las variantes son, eh, existen y van a seguir existiendo. Esto, digamos, no es una cosa que uno eh, que se pueda frenar. ¿Mm? El virus se va copiando a sí mismo. Eh, cada tanto tiene cambios uh -huh. que se llaman mutaciones. La mayor parte de esas mutaciones no generan eh, cambios importantes en el virus y cada tanto se, el virus logra una mutación que pasa a ser lo suficientemente importante como para eh, modificar su capacidad de infección o su eh, virulencia y es donde aparecen estas lo que se llaman variantes de interés. Las variantes de interés eh, son variantes que eh, llaman la atención a la población, digamos, a la, al la personal especializado, pero este, no, todavía no son variantes de riesgo como es la Delta, por ejemplo, porque todavía no está demostrado que sea no, más infectiva o más grave que las variantes originales. Entonces, es cierto, sí, que en, en Colombia y en Ecuador... La variante Mu es eh, una de las que está más frecuentemente encontradas en la población que se infecta por COVID en esa zona. Pero no está demostrado de que sea todavía más agresiva ni que sea eh, más grave. Hay una, de acuerdo al sitio donde ocurrió el, el, el cambio genético del virus, es eh, donde se piensa que puede tener alguna... Eh, resistencia a las vacunas, por decir de alguna forma, es decir, que haya cambiado el antígeno Spike lo suficiente como para que la, los anticuerpos que hemos formado con las vacunas no se puedan unir a ese y por lo tanto no sean tan efectivos, pero también es algo que está en estudio y no está confirmado. Así que no, yo creo que eh, en este momento, digamos, en el cual el coronavirus sigue siendo una noticia muy importante y muy frecuente en el mundo eh, es que llegamos a tener información quizás un poco precoz sobre este tipo de situaciones como la variante Mu, que todavía no es preocupante en la población científica del mundo.